Ahoj, vítejte v pořadu Krotitelé draků, zábavné show, kde já se svými kamarády, co se točí kolem divadla, filmu a seriálu, hrajeme Dungeons and Dragons. Budeme hrát ve světě, který se jmenuje Končina. Je to postapokalyptický svět, kde mezi sebou bojují dvě frakce, arbořané, ty jsou magí na daní, a potom ten nebřané, kteří jsou zase technicky vyspělí. A naši dobrodruzi už mají něco nahráno. Ve světě se potkali v dráteníkově oáze, kde jim tajemná postava takzvaného dráteníka řekla, že v lese Tilerionu, nakaženém snětí, takovém houbovém lese, se skrývá zlý gnom Alden Kaima, který plánuje, že pomocí té sněti zničí celý svět. A naši dobrodruzi se vlastně vydali na velkou dlouhou pouť, doufáme, že dobrodružnou. Taky si můžu poprosit tady takhle zádu od Naomi, aby vám představili hráči svoje postavy sami sebe trochu. Já jsem nevěděla, že začnu, ale dobře. <laughs> <laughs> tak já hraju veganu a je to barbarka, která má sebou svého kamaráda, který se vám za chvilku taky představí. A jaká je, no já myslím, že to uvidíte za chvilku. Myslím si, že je to tak moje trošku alter ego, protože já jsem byla vždycky se samýma klukama a musela jsem být taková jako, nebo ch- byla jsem taková klučičí a vždycky jsem chtěla být, ale vlastně trošku holčičí, tak se to tady tak trošku plním. <laughs> Takže asi tak a myslím si, že můžete poznat mýho věrného kamaráda. <laughs> já jsem Matyáš a hraju postavu Bobse, což je Kenku, to je, to je rasa ptačích lidí, kteří umí opakovat všechny zvuky, který zaslechnou poměrně dost věrně, umí velmi dobře kopírovat, třeba kreslit to, co vidí a tak dále. A Bobs je, a dalo by se možná říct babilej, ale on by asi řekl, že radši útočí ze zálohy, protože je to chytřejší možná, že rád vypadá hodně chytře. Je to Rojun. Jo, Rouk, ano. <laughs> ano. Zlodějíček. Já jsem Tereza a hraju Valerii. Valerie je adolescentka a je taková hodně hr, a moc nepromýšlí to, co dělá. Rasou je to enerka, takže je to velice vzácný exemplář ženského pohlaví u enerů. Má přirozeně bílé vlasy a červené oči, ale protože se chce maskovat, aby ji nechytli zlý eneři a nezatáhli zpátky do toho otroctví, ve kterém vyrostla, tak si obarvila vlasy na fialovo a nosí kontaktní čočky barevný. A umí úžasné věci, protože Ačkoliv je taková jako hr, tak byla nadána takovou genialitou, že dokáže chodit do takového zásvětí, kde vidí budoucnost nebo možnosti a umí vlastně jako kdyby hekovat zákony té končiny. Teď, Matěj. Uh, já jsem Matěj, uh, hraju za postavu, která se jmenuje Mikailo Pereplut. Uh, je to NR, je to uh, hraničář, který Býval docela pohledný chlap, než se, než se v Tilerionu nakazil snětí a od té doby už rozhodně tak pohledný není. Je docela specialista na střelbu z dálky, speciálně dlouhou píšťalou, což je taková verze sniperské pušky, se kterou umí dělat docela velké věci. Je teda potřeba říct, že většinou spíš hlukový, než, <laughs> ne, než že, by dělal, že, by se že by se trefoval. Uh, a myslím si, že se dá říct, že je to trošku uh, do určitý míry vůdce té skupiny, ačkoliv si myslím, že spíš z donucení, protože uh, rozhodně zase moc inteligence nepobral. Takže. Jako nikdo, ale z nás Jako ostatní, nikdo moc Já jsem chtěla říct, že ještě štěstí, že je pěkný, ale to už taky nepojde. Což to už ne. Půlku hlavy má pěkně. No a Zuzanu? Takže ahoj, já jsem v Cibolu se jmenuji Zuzana, ale v našem světě se jmenuji Laila Bardo. Jsem rasou Juanty a uh, povolání Mniška. Myslím si, že jsem jedna z nejsympatičtějších, nebo možná vůbec nejsympatičtější postava naší hry. <laughs> Jak budete mít možnost poznat? <coughs> jsem slepá. Což je na mě hodně sympatické. Ale umím zase uh, různé jiné věci, na které se budeme všichni včetně mě těšit. Tak jo. Tak začneme? No super. Takže vy se nacházíte uh, dva dny od Krancelu což je město, který je u Tilerionu. Vy víte, že se k němu musíte dostat, respektive do něj, protože je to město plný vědců, který zkoumají Tilerion a tu zhoubu. A vlastně jako, 
pokud chcete nejnovější informace, protože minimálně Mikhail Perput už několik let v Tilerinu nebyl, o tom, co se v tom lese změnilo a podobně, tak je nejlepší dojít tam. Takže jste dva dny tam tať, je dopoledne, máte sebou koně, který vám táhne věci. Grošáka. Rovnou začneme hodem, jestli vás můžu poprosit, kdybyste si všichni hodili na vnímání. Dobře. Takže kolik? 19, 14. 12. 19. Já mám kritiku. Oh, 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 oh. 25. Oh, to vždycky začal. Dobrý, dobrý. První hod. Já mám nové kostičky, tak jsem jo. s tím zatím spokojený. Tak, uh, tak jdete vlastně poklidně, možná si mezi sebou povídáte, uh, jeden z vás stáhne koně, uh, ty, protože jsi slepá, tak ale najednou cítíš, že dva lidi od vás, a je to konkrétně Mikhailo, a je to konkrétně Bobs, tak se najednou zastaví, ostatní jdou dál, že to chvíličku trvá pár sekund, než pochopí, že teda něco. A vy vidíte, já jsem se podíváte směrem na a vidíte, že směrem za váma, tak se už začíná, začíná ten, jako být mračna. Vypadá to, že dřív no později přijde nějaká větší bouška. Začíná se i zvedat vítr trochu a vy vidíte, že kousek za váma, tak vlastně jako, může to být tak 30-40 sáhů nad váma, tak přelítá taková vlaštovka. Vy víte, že um, v končině tak pomocí vlaštovek magických se posílají zprávy, ale se snaží se bojovat proti tomu větru, přeci jenom protože ten větr začíná být silný, takže takže pluje vlastně, nebo jako letí tím větrem pomaličku, ale snaží se vlastně letět kousek od vás směrem potom dál. Mikhailo, podíváme se, co to je. Já mám s Lukem, protože píšťalu bych asi úplně nerad používal teď. Hmm. <laughs> Kvůli mému oblíbenému hluku. Jasně. <laughs> Já mám dostřel 30 sáhů bezpečně, 120 s lukem, teda 120 s nevýhodou. Normálně střílíš, střílíš s nevýhodou. Aha. Vylez si na koně. Tak střílej, zkus to. Uh, jo. Vylez si na koně. No ale však jo, <laughs> by byl vejš? S nevýhodou, prosím. Uh, uh, 16. S nevýhodou? Mm-hmm. Jo, pěkně. Dneska okay. máš den, Míšo. Tak vidíte, že natáhne, nebo nejdřív vytahuje tu zbraň, Aha. jako tu dlouhou pištělu, pak ne. si to rozmyslí, ne. vezme luk, natáhne ho, vy obdivně na něj koukáte, přivře oči, vystřelí a vy vlastně najednou vidíte, že to chviličku letí a prostřelí to tu vlaštovku a ta vlaštovka takhle letí a spadne na zem. Já běžím pro ní, běžím Já pro taky ní, běžím pro ní. Pro ní. Já tam budu rychlejce. Ale ale přines. V tom případě dejte si, uh, dejte si bobsy. Uh, vlk k tomu běžel, tak kdo je rychlejší? On volal. <laughs> Já jsem taky běžela. Tak jo, tak v tom případě... Házet nebo to je Jo, jo, hoďte si na, a na obratnost. Tě legrace. OK. Já se hoďme od toho vlka. 8, když tak. Jo, jo, jo. jo. 15. Tohle je sprint, takže od toho vlka si házím. Podle mě si bobs se zlomil jako nohu toho. Jo, no. <laughs> Devět. To mám vysoký bonus. <laughs> Takže přiběhnu vlk, čapnu do pusy a běží zase zpátky. Tak já běžme zase vlkem. <laughs> Paša. <laughs> Takže přátelé, ahoj Jarku. <laughs> Doufám, že čtu dobře. Teda. Ještě něco na druhé straně. Svoje poslední peníze jsem dala za tuhle magickou zprávu. Snad dojde, protože jsme na tom špatně. Ježiši. Od té doby, co si od nás odešel do, že... do železína, do železína za prací, to jde od desíti k pěti. Nic ti nevyčítám. Útoky tenebřanů jsou ale v... Mezinu? V mezinu stále častější. Lidé kolem začínají být na... Nakažení snětí. Ta škrábeca. Mám inteligenci 11.0, jo. A jídlo je čím dál tím dražší. Nemohl bys nám poslat nějaké peníze? Všechny jsme si odvezli, že jo? Bojím se, že nepřežijeme do dalšího měsíce. Miluju tě. Tvoje sáva. Jedem za sávou, co, co je na druhé straně. Že to je od dítě. Protože ano. To patří k tomu. Určitě. 
Míšo, nečtu. Tatínku, stýská se mi. Mám se dobře, jen mi občas kručí v bříšku. Ne. Nikolka, srdíčko. Tak, děcka, musíme okamžitě tato sávu dát jí nějaký peníze. Kde Pošleme... Jsou? No. Pošleme posl. <laughs> Jmenuje Kde se jsou? Jarek, ne? Kamže to posílaj? Jsou. Ne, kam to posílaj? Do železína. Do železína? Jarkovi? Jarkovi do železína. A my, a my jdem. Jarek je v železíně. Nemáte ještě někdo tu? A oni jsou v mezínu. Vlaš, my jsme jednu mm. vlaštovku měli. Mm. Víte, já vlastně mám tu vlaštovku. <laughs> Skvěle. <laughs> Vidoucí, prosím. <laughs> A to chcete jako přepsat, nebo to tam vložit? Nebo Počkej, já uči, ukaž, ukaž mi to, já jsem si koupil ten, ten inkoust a já, já si vezmu tu vlaštovku a úplně přesně to přepíšu na tu Napiš novou. Napiš si teda inspiraci, prosím tě, za tohle. Uhuhu, uhuh, díky. Můžu se a, na to podívat, babci. Víte, co je nejlepší? Že když to pošlem dál, tak kopii. už se o to nemusíme no, starat. <laughs> trvá, to, trvá to, vidíte, že teda Bob si uh, klekne, vyndá si teda tu vlaštovku, vyndá si inkoust. Poprosím vás o chvilku klidu, začíná škrábat, vy na ně koukáte a když to do, do, vlastně dopíše z obou dvou těch stran, tak to vypadá opravdu úplně stejně, že byste nepoznali rozdíl. Až na to, že tahle vlaštovka je prostřelená, tak vlastně to je jediné, co je jako rozdílný. Dokonce i ten, to písmo toho dítěte se mu povedlo absolutně perfektně a fascinuje vás, že i ty, ty kaňky jsou přesně stejně velký a na stejném místě, jako byl původní dopis. Ty jsi šikulka. Mě teda mrzí, že to ne, nevidím, ale jako slyším, slyším ten obdiv. Oh, oh, oh. <laughs> moc, moc se mu to povedlo, moc se mu to povedlo. Díky, díky. <laughs> OK, a teď umíte to někdo posílat? No to jenom hodíš, ne? Ale a víme komu? Kam, no, Jarkovi, ne? Jarkovi, ne? Jarkovi, do Jarkovi do železí. No a tak já, já, se, jak já to zkusím složit. A říct Jarkovi do železína. Jarkovi do železína. A ne takhle, ale a vidíš, že zase, zase nabírá spod nahoru a normálně letí zase tím samým směrem dopravdy kam měla namířeno. Aby si vzal. Ta druhá a tuhle tu teda si. máte sebou. Na památku. Tak mám Beru ráda. Beru si sebou rozhodně, no. Jo, jasně. To je tak smutný. Tak mám ráda, že jsme se takhle hezky zdrželi, Taky mi že chceme číst tady cizí poštu. <laughs> Hele, já bych chtěla vědět, jestli nedokážu zjistit, jak, jak moc silná bouře se k nám blíží. No, uh, jestli jsi zaregistrovala. Si no, to, to si myslím, že jsem musela zaregistrovat. To se tíž už no, ten ozor. No, no. To je pravda. Je to, je to tak, že se, hmm. opravdu, že se zvedá hmm. vítr, myslíš si, že to vypadá, že to bude bouřka, která by mohla být? Ne, právě hmm. že ne. Měla by to být jenom bouřka, anebo hodně velká přehánka. Hmm. Uh, trvat by to mohlo třeba jeden, dva dny. No tak já myslím, že můžeme pokračovat prostě. Ale připravte se na to, že jdeme prostě Vy rozumíte přírodě, za jak dlouho to tak může přijít? Každou chvíli. No a Megailo, nemáš si vzít to? Nemá si Megailo vzít třeba pláštěnku? Já mám neustále pláštěnku. <laughs> jo? Tak okay. se na přírodu. No jo. Teď se nesmíš zmoknout. Deset. OK. Jestli jsi úplně jistý, myslíš si, že by vás to mohlo zastihnout dneska večer, možná zítra nad ránem? Takže teoreticky do večera bychom mohli ještě cestovat, než jo. se uschováme někde. Tak uvidíme, jak se to vyvine a okay. podle toho půjdeme. Když přestaneme se střelovat laštovky, tak možná tam dojde. Tak jdem. A budu sledovat okolí, jestli se něco nebude. Dobře. Hoď si na vnímání. Jedenáct. Jedenáct. Tak Bobs kouká, snaží se dávat pozor. Já vylezu, já, vylezu veganě, já vylezu veganě na ramena a se nusí takhle kolem, kolem ramen no, a jdu na ní a koukám se kolem. Necháš se to líbit? Jo, teď je to, tak teď je to můj bobsy. A já, to, a já vedu Lailu takhle a říkám, jak to vypadá. Jdete vlastně celý den, hádám, že jestli můžu vás poprosit, tak si škrtněte asi jedno jídlo hmm. na den. Teď protože jste se nás, zastavili, poobědvali jste, máte myslím sušený jídlo, jestli se hmm. to A počítám, že vodu taky asi, že jo. Vodu taky. Mm. Takže na tři dny vodu už máme jenom, jo? No, ale, tři... ale bude pršet, takže si nazbíráme. A k večeru taky se lidé, dobrá vlastně dorážíte, dorazíte k takové části, že vlastně vidíte, že uh, potom ráno, teď to asi není úplně chytrý, ale ráno potom budete chodit takovými menšíma kopcema, než dojdete už přímo k tomu krancelu. Takže před těma kopcema, protože se začíná už smrákat, může být nějaká třeba devátá hodina, řekněme. Uh, vítr sílí, zatím neprší, ty mraky už jsou skoro nad vámi a bylo by asi ideální se nějak utábořit. Tak. Bylo by ideální se nějak utábořit. <laughs> Souhlasím. Tak, tak jak, kde? Tak dobrý. Podíváme, jestli tam je nějaké místo vhodné na tábořit. Já, tak, taky. No. tak si hoďte oba dva na sena. 
Bobs oslep. Bobs furt kouká po ptákách. 16. <laughs> Já třeba tři, no. <laughs> Kousek od cesty, chvilku ti to trvá, tak si našel takový výmol, kde si myslíš, že kdybyste se tam třeba schovali, záleží na vás, jestli chcete rozdělat oheň nebo ne, ale jako i tak ten oheň by vlastně nezářil do dálky, kdyby náhodou někdo třeba buď to scházel z těch kopců, tam vy máte namířeno, anebo no, kdyby někdo šel vlastně vám za zády. Super, takže... A je to třeba 150, spíš 50, 50, 60 metrů od té cesty. Super. Tak kdo bude první jo. hlídku? Já. Tak jo. Já připravím uh, chytáč, zachytávač deště, mm-hmm. abychom si dobrali vodu. Zapíchneš, roztáhneš. A... Ještě máme ty nový hamaky, jsme ještě nepoužili. Ne? Tam někde stromy, nejsou co? bohužel stromy. Tak se do nich můžeme zavolat. Tam se nám můžeš tam se nám, můžeš se položit na zem. Ty se nám, ty se nám, vlastně jenom, ty se nám budou hodit hlavně v Tilerionu. Odborník. To víš, že jo, kutě. Takže jo. Tak pojďme spát. <laughs> Uh, ještě bych teda se pokusil podívat se je, je kolem nějaký dřevo. Na to kašli. Pojďte se radši zahrát nějakou hru, protože Přesně. se nechce spát. Uh, uděláme si tábora. <laughs> Máš kytaru. <laughs> já, umím, já umím bubnovat. A nepotřebuji bubny. <laughs> a tak pošli toho psa pro to dřevo. Nebo to nejde? Je to vlk. <laughs> Ne, pes. Dobře, já jsem unavená, jdu spát. Potřebuju si teda hodně toho vyvěštit. Ježiš, to je zábava teda, opravdu. Hele, tak si já nevím, laku nechty dobrou. Ať si na dnoce jsi opravdu usnul, nebo to děláš jako? Snažím se usnout. Dobře, ať si na odolnost. Na to zabudí. Na, na odolnost. Mhm. Čím hůř si hodíš, tím lépe. Okamžitě. Čím hůř si hodíš, tím lépe. Tady je to výjimečně jinak. 24, takže. Kritika. Jsi, jsi nervózní z toho krancelu, jsi nervózní z Tillerionu, jsi nervózní z bouřky, jsi nervózní z toho, co bude. Na mě něco asi leze, asi ta sněť. Jak se pozná, že chytnu tu sněť? Bolí tě kouby. To mě nebolí. Ne, 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 budeš mít svědění. Případně ti vyleze občas sem tam nějaká plíseň. Jestli chceš, můžu tě prohlídnout. Prosím, že prohlídně, já se něco nemá. <laughs> no tak jako, tak si budeme něco hrát, pojď veganu. No a jako, jako máte hru, Máme hráli jste něco. <laughs> hráli jste něco. A od toho se přátelé hraje Dungeons and Dragons. <laughs> Bez toho si ne, 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 to není papír. taková sranda. Jako kamenušky papír, když u toho nejseš elf, prostě stojí za prd, že jo? Vy jste určitě taky měli nějakou Tak jo, hru. nebrat napravdu, jo? Co jste hrali vy? Mě jenom taky pírali. Tak jste něco hrali. Tak jste hrali flašku. Když jsme hrali flašku. Hrali jste flašku? Co? A jak vidíš? Flaška. Taková skleněná věc. To já vím samozřejmě. Ale co, to, co je ta hra? To je hrozně dávno, co jsme to hrali. A dělá se líbat, když má zoba. Uh, no. <laughs> to je to taková objevitelská flaška. <laughs> tak jo, tak jdem hrát flašku. Ty slyšíš, dále, oni se baví mezi sebou, ty prostě máš pořád jako... Já jedu neustále, se snažím Dáváš vnímat. pozor, v dálce tak vidíš takový malinký světýlko, který se přibližuje, slyšíš vlastně i skřípání nejspíš dřevěných kol, máš pocit, že to bude nějaký dostavník nebo něco takového, možná nějaký vůz, povoz, koně. A slyšíš hlas, který se něco tak jako brouká spíš. A my to neslyšíme. Ne, a přibližuje se k vám. Vy se povídáte, no, jediný zpozorníš a je to směrem z těch kopců k vám. No, Teď bych si zahrál na hru Zjistí, kdo se k nám blíží. Jak se to hraje? To jste hrál tak jo. To zajímavé náhodou. A musím se s ním líbat, s tím, kdo se k nám blíží. To taky asi jinak to nebude, ne? Ne jo. S tím já mám ne, možná ne, trošku ne, problém. Tamhle spoza toho kopce se k nám totiž opravdu někdo blíží. A kdo? A právě musíme zjistit. Zjistit. 